我看你长枪飞出，奇疾如风，动线飘忽不定，用的是什么奥义？风之奥义。上次你在练风之奥义的时候，我就跟你说过，既然专心水火奥义，就一心去钻营。风之奥义且先放到一旁，我可曾跟你这样说过？说过。修行之路最忌分心，毕竟超凡的精力是有限的。也就是如今你还年轻，分心去修行风之奥义。如果及时收手，也就耽搁一点时间罢了。可是你还在继续，你知不知道这样下去势必会影响到你修炼水火奥义？我知道，可在我修行之中，我发现水火奥义并不完美。我们绝大多数人都只会一心修行，希望将自己修炼的真意提升到更高一个层次。但是，这么做就一定对吗？无论凡人还是超凡，都一昧的去迎合奥义。谁又会真正思考过这些奥义本身的特点？胡言乱语！超凡的修行之路何其艰难坎坷！我们星火宫这么多弟子，能有几位练到真意的巅峰之境就很不错了。你竟然还在质疑真意？你说你发现了水火奥义的缺陷，然后呢？你能干什么？我已将风火水之奥义，成功融入我的枪法之中。大胆放肆！谁让你这么乱来的？修行的常识你都不知道吗？知道。修行之路，越往后越发艰难。能进入圣级的，少之又少；能跨入半神的，实属罕见。你年纪轻轻，就将水火奥义相互结合，甚至如此轻松的达到第二级。继续下去，能跨入圣级，不是不可能的事。你有生之年，还是有望跨入半神之境的。你前程远大，我们下族也有望再添一名半神，我们对你都充满着期待。可是你呢？你在自毁前程，你竟想将风之奥义融入进去，你就有把握这条路不是死路绝路。龚师傅说的对，在一张白纸上作画，才能做出最好的画，而在一张铺满色彩的纸上，恐怕连修改一笔都是很难的。这是同一个道理，明明是一个天才，怎么会犯这么致命的错误？我认为，星火宫给超凡们规定的修行之路，并不适用于每一个人。龚师傅，难道你就不曾质疑过星火宫吗？让巫师兄以身涉险，甚至为下族牺牲性命，这是正道吗？我们这些超凡，无论实力还是进步速度，都不尽相同。但从凡人到超凡。哪一个不是拼命修炼九死一生？如此艰难造就的超凡，却被新火宫养成牺牲品，断送未来一切可能性。超凡的性命就如此轻如鸿毛吗？这是为了下族，为了龙山国，就算是牺牲，也是光荣、伟大的。我不信只有这一种方式，就像我不信，只有新火宫才能为超凡规定一条修行道路。今天就让你知道，你一意孤行能给你带来什么。将你歪门邪道的功夫，统统使出来吧。
果雪莹不这么做的话，会很难坚持下去。龚师傅，恕弟子冒犯。二品真一。许英，跟我来一场比试怎么样？输了，就把你脖子上的宝贝给我。怎么这么没礼貌？师姐在跟你说话呢。哎哎哎哎！你们听说了吗？有人没通过超凡，却打通了百战密室。知道是谁吗？不知道。不过一会儿机会肯定会说。有什么好大惊小怪的？雪英还是最年轻的超凡呢。不一样，我超凡修炼时间短，目前来说，打不过百战密室。